Pusi se nama zva, e ja? Jes, porad do desežje pa mi. Ah, moj, to je. E, ma, Željka Marstman, a štad kaj? Kam štad vajo pejo? Be, sa depa, ko bi je cement, du smenš? Du smenš, a kat sen kaj, što? Eh, fara po fejt, a du se vrši sa dvi. Kje, kje bi dru, si kaj žma, vrej? Si jamais Léo, elle va être misère de toi, de malheur de toi, ça c'est la consigne. Un fois j'ai les demandes de la VP pour compléter ton salaire, j'ai vendu tes bouteilles vides. Comment ça va Ça va être bien dur l'affaire. Des fois ça va bien, mais là ça va moins bien. Regarde le matin. Un matin je me réveille et puis j'arrive pour former mon cadran. Le piton me reste dans les mains. Prends un café, tu sais, ça va boire le café. La tasse me reste dans les mains. J'arrive pour partir, mon vieux, je prends ma, ma, ma valise, la poignée me reste à main. C'est rendu, là, je peux aller faire pipi. Le Canadien qui revient, ah, on va faire une bonne heure. Vous avez vu ça pour que je venais de nous? Non, non. Et c'est une diète, là? Oui. Ah, ah oui, là, on vend toutes ces meubles. Parce que toutes les meubles en pain. <rire> oh! Oh, 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 oh. Hey, oui. Sais-tu comment faire des enfants niaiseux? Non. Mande à ton frère. Je vais être à Max pour écouter encore. Hey, as-tu vu euh, Pierre euh, cette semaine? Il y a une petite fille qui est venue ici, mais encore c'est un œuf dans une coupe de champagne. Elle dit que Pierre est allé pour acheter une espèce de building là, qui a l'air bien du bois et bien. Ben, je voulais te dire une affaire, j'ai regardé l'émission, je suis sûr que c'est vrai. Parce que moi, j'ai une de mes cousines là, dans un building de même. Puis il y a une trentaine de filles qui travaillent là-dedans, qu'on se deux jeux et qu'ils se connaissent. Il y a du bois et bien! Il y a du bois et bien! Il y a du bois et bien! Il y a de mes chums, il y a trois filles. Puis le samedi, quand les chums viennent chercher le blonde, il y a du bois et bien. Il y a du bois et bien. Il y en a un qui rentre et puis il dit bonjour. Mon nom, c'est Ophila. Je m'en viens chercher Eva pour l'amener au cinéma. Elle ne sait pas ça. Il en a un deuxième, comme là, il me dit bonjour, mon nom est Fulgence. Je m'en viens chercher Hortense pour l'amener à la danse. Oh, très bien. Il arrive le troisième, il dit bonjour, mon nom c'est Brochu. Je m'en viens chercher une nuit. Il dit très bien. Oh, oh, oh. On parlait de dentiste à l'heure, puis tout ça. Moi, j'ai un de mes cousins, il me dit. Ce n'est pas un métier adorable, il est médecin, il est rendu puis, euh, chirurgien. Oh, il est ouf, lui. Puis là, il discutait l'autre jour, puis il dit, euh, « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Il dit, « Je suis chirurgien. » Puis il dit, « Moi, ma spécialité, il dit, euh, j'ampute les jambes. » Ouais. Mais il dit, « Juste le jour. » Puis il dit, « Vous, que je fais le même métier que vous. » Mais il dit, « Moi, je travaille de nuit. J'enjambe les putes. <rire> » Il y a une bonne femme qui va à confesse, parce que mon père m'accuse d'avoir fait des péchés avec mes mains. Il dit, allez vous laver les mains dans le bénitier. Elle revient au bout de deux tours, elle dit, je peux pas, il y a quelqu'un d'assis dedans. Au oh, fond, oh, au fond! Hé, tu comment tu fais? Hé, hey, vous deux, là, savez-vous comment faire pour revenir non. de Las Vegas avec une petite fortune? Ben, moi, je le sais. Oui? Ah oui? C'est quoi? Bon, avec une grosse! Hé, tu bien, souvent, tu vois, je te vois discuter avec euh, Daniel et tu du hockey, mais tout ça. Euh, ouais. ouais. Il y a un gars, lui, euh, il venait au monde à Rosemont, je le sais, puis toute sa vie, lui, il était un arbitre pour le, le hockey. Ouais. Puis euh, là, il y a eu un accident d'automobile, puis il est mort à l'âge de 37 ans. Il arrive au ciel, on dit, il dit, euh, est-ce que je pourrais avoir Saint-Pierre? Il euh, y a un gars qui était là avec une grande robe, je vois d'un autre de la gang, il dit, il n'est pas ici. Il dit, c'est moi, c'est mon remplaçant. Et, ouais, ben, je voudrais bien voir Saint-Pierre. Ben, il dit, écoutez, il euh, y a tout quoi, vous avez fait de mal dans la vie? Il dit, non, 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 écoutez, vous voulez que j'étais arbitre de hockey, vous voulez que je fasse de mal. Et il dit, euh, c'est aussi bien de me dire la vérité, parce qu'il dit, si vous rentrez au ciel, vous avez fait une erreur, Saint-Pierre, ben, il arrive, va le savoir, vous allez sortir de ça. Non, non, je vous le dis, je n'ai rien fait. Ben, c'est là. Ça fait qu'il rentre dans le dos, d'un coup, il se retourne de bord, il dit, excusez, il dit, quoi que j'ai fait de pas correct, il dit, mon temps, on va le dire tout de suite, il dit, encore que Saint-Pierre le sache. Et il dit, comme je vous disais, j'ai passé ma vie arbitre. Ouais. Puis il dit, c'était tout cas de Rosemont. Puis il dit, un soir, il y avait une game entre Saint-Cusette et Rosemont. Ah. Puis là, il s'est rendu à la deuxième période, il était deux à deux. Mm -hmm. 
quand il est arrivé à la troisième période, il dit « comme c'est un gars de bon. Et il dit euh, « à peu près trois minutes avant la fin ». Moi, j'ai donné une pénitence à Saint-Joseph. Oh. Fait que Rosemont gagné 3 à 2. Ah. Et comme ça, saint pierre n'a dit non. Il dit, vous êtes qui, vous? <rire> C'est moi, Saint-Joseph. <rire> yeah. oh. ah. Tu sais que c'est stellaire, maintenant, il n'a pas arrêté de boire pour rien, lui. Ouais. Tu ne peux pas conduire un auto? Non. En état d'ébriété, tu sais ça, il a arrêté à temps. C'est criminel. C'est criminel. C'est pas un 8, je pense, qui est le, le, oui. le, 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 le limite, tu sais. Un moyen, un gars qui s'en va en auto, puis il se fait arrêter par la police. T'sais. Et puis, on est allé pas mal vite. Le pays, vous avez l'air un brechin un peu ses bas. Alors, ils ont fait le test de la balloune. Ils livraient ça, mec, tu comprends? Et ils font ça, crime, point 24. Ça n'a pas de mot du bruit. On dit, écoute, ça n'a pas d'allure, point 24. Dis justement, ça n'a pas de bon sens, ça fait. Je dis pas, je peux pas, pas, pas dire, ben, attendez, regarde, mon petit, là, il, il croit, hein, six mois, le bébé. Vous allez voir, ouais, votre machine, elle marche pas, quand on pose des tests. On passe des tests au petit de six mois, quand on point 18. La police a dit non, ça va de bon sens, excusez-nous. La machine va pas. La machine ne marche pas. Et la police est partie, la quelle bonne dit, ça va, non, bien fait, t'as donné un double au petit avant de partir. Il faut un bon sens, il faut un bon sens.